اسرائيل هي عدونا هذا كيان غاصب غير قانوني غير شرعي ولا مستقبل له في ارضنا ومصيره يعبر عنه دمنا والشعار الموت لاسرائيل ومن خلف اسرائيل تاتي الاداره الامريكيه عندما اقول امريكا يجب ان اوضح لا نقصد الشعب الامريكي الذي باغلبيته بعيد وجاهل بما يجري في العالم وبما تقوم به حكوماته واداراته وجيوشه في العالم على كل حال هذه الاداره الامريكيه نعم نحن نعتبرها عدوا لهذه الامه عدوا لشعوب هذه الأمة لأنها كانت دائما في موقع الاعتداء والاحتلال ومساندة إسرائيل بالسلاح والطائرات والدبابات والمال والدعم السياسي والحماية المطلقة بلا حدود نعتبرها عدوة لأنها تريد أن تفرض الإذلال على حكوماتنا وأنظمتنا وشعوبنا نعتبرها عدوة لأنها أكبر ناهب لثرواتنا ونفطنا وخيراتنا فيما يعيش مئات الملايين من أبناء أمتنا في البطالة والفقر والجوع والعزوبية والجهل والظلام وما شاكل أمريكا هذه الإدارة الأمريكية هي عدو وشعارنا الذي رفعناه ولا نخشى أن نكرره في كل عام الموت لأمريكا قد يتساءل البعض ويقول أليس لهذا العداء من نهاية لماذا له نهاية نعم له نهاية الصهاينة فليرحلوا من عودنا ومن مقدساتنا وليعيد العودة والمقدسات إلى أصحابها وينتهي هذا الصراع أمريكا فلتوقف تدخلها في شؤون بلادنا وأمتنا فلتوقف عدوانها فلتوقف احتلالها فلتوقف نهبها لخيراتنا وثرواتنا ونحن لا شأن لنا بها نحن لا نريد أن نذهب إلى واشنطن لنقاتل أمريكا نحن هنا في بلادنا ندافع عن بلادنا وعن وجودنا إن أي تمزق وفتنة وتفتت وتشتت في أي بلد عربي أو إسلامي وعلى مستوى الأمة يخدم عدونا الصهيوني ومشروعه في الهيمنة ويخدم الشيطان الأكبر الإدارة الأمريكية والتي همها وغمها أن تسيطر على نفطنا وثرواتنا وخيراتنا وأسواقنا وأن نكون مجرد ملايين من العبيد الذين يأكلون ويشربون ولكنهم يعيشون موتى بلا كرامة وبلا شرف وبلا وجود وبلا حضور وبلا كيان كيف يمكن أن يصبح الموت حالة أنس وكيف يمكن أن يصبح الموت سعادة عندما يسأل الحسين عليه السلام ابن أخ... عليه السلام ابن أخيه القاسم وهو شاب صغير لم يبلغ الحلم كيف تجد طعم الموت عندك يا بني فيقول له إنه أحلى من العسل كيف يمكن أن يصبح طعم الموت الكريه أحلى من العسل إلا بهذا اليقين وبهذا الفكر وبهذا الإيمان وبهذه العقيدة وبهذا الالتزام نحن لا نريد أن نعيش لنأكل ونشرب ونتنعم ونلهو في حياتنا ونترك وطننا لتذبحه إسرائيل على مذبح أطماعها وشهواتها وأحقادها وثاراتها التاريخية وبالتالي نحن لا نبحث عنها من شخصي بالعكس كل منا يعيش ساعات أيامه ولياليه وأغلى أمانيه هو أن يقتل في سبيل الله عز وجل وأشرف القتل أن يقتل الإنسان 
كما قال الإمام القائد السيد الخامنة إيدام ظله عند استشهاد السيد عباس قال هنيئا للسيد عباس هنيئا للسيد عباس إن أشرف الموت هو القتل وأشرف القتل وأعظم الشهادة هو أن يقتل الإنسان في سبيل الله على يدي أعداء الله قتلت الأنبياء